ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇസ് അബൌട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ജനറ്റിക്സ് ടോപ്പിക് ആണ് സോ ഇത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും വാട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് ആൻഡ് ദ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോ വാട്ട് ഇസ് മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സഡൻ ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ദറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഇൻ യുവർ ജീനോ ടൈപ്പ് ഇസ് നോൺ എസ് മ്യൂട്ടേഷൻ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഹെറിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഹെറിറ്റബിൾ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാരി ഓ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടു യുവർ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ച് എവിടെ നടന്നു ദാറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ യുവർ ജീനോ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ നടന്ന പെട്ടെന്ന് നടന്ന ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലോട്ടും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടേം വാസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ഹ്യൂഗോ ഡിവറസ് ഓക്കെ ഹ്യൂഗോ ഡിവറസ് ഇനി ദോ ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ഹ്യൂഗോ ഡിവറസ് ഈ എവല്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ടി എച്ച് മോർഗൻ ആരില ചെയ്തത് ഡ്രോസഫില മെലാന ഗ്യാസ്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജനറ്റിക്സിൽ ഡ്രോസഫില മെലാന ഗ്യാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻസ് പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ പല പല വിധങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ കണ്ടത് ടി എച്ച് മോർഗൻ വെൻ ഈ വാസ് സ്റ്റഡിങ് ദ ഡ്രോസഫില ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഓർഗാൻസൺസ് ആർ ഹാവിങ് എ റെഡ് ആയി ഒരു ചുമന്ന കണ്ണാണ് അവർക്കുള്ളത് ബട്ട് ദർ ആർ സം ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ വൈറ്റ് ആയി we call the white varieties as the mutant varieties and normal it population ulla ed genotype ane a genotype ne phenotype expression endana red eye alle appo endana genotype nu varana genetics alle nammude dna illa sequence ne alle aa gene ne nammude genotype nu vilikkumbo ayinde variation alleles ne variation nammude genotype nu vilikkumbo physical expression ne nammal endha vilikkunathu we call it as a phenotype so physically namukku rendu expressions ivada kaanapadudu red eye kaanan pattunnundu or white eye kaanan pattunnundu now the red eye is commonly present in the population alle pandotte ulla oru idana phenotype aanu adine nammal wild variety ennu vilikkum wild മറ്റതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടൻറ്റ് വെറൈറ്റി നൗ ആൻഡ് വൈൽഡ് ആൻഡ് ദസ് മ്യൂട്ടൻറ്റ് വെറൈറ്റി എന്നുള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾ ജനറ്റിക്സിൽ ത്രൂ ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ലെറ്റ്സ് സി ന വാട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ന മ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെ ഹെറിറ്റബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിൽ ഒരു ഡി എൻ എയിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നാൽ ആ സെല്ലിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് only those mutations that take place in the germ cell are heritable to the next generation appo nammal mutation thane ed cellil nammude body il ed cellil aanu mutation nadakkunnathu based on the kind of cells in which the mutation takes place mutations can be divided into two types that is somatic mutation and germ cell mutation or germ line mutation what are somatic mutations somatic mutations are mutations which takes place in your somatic cells when the somatic cells every cell other than the cell present on your testes and ovary that is your hair cell your skin cell your stomach cells cells your digestive cells all those cells your heart cells all those cells are called somatic cells avada nadakkunna oru variation avada oru mutation nadanal ആ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ബാക്കി പ്രോജനികളിലോട്ട് അത് എന്താണ് ആ മ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലോട്ട് അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് കുട്ടികൾ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ജേം സെൽസ് എന്നാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ഓൺലി ദോസ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ദ ജേം സെൽസ് ആർ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടു ദി ഓഫ് സ്പ്രിങ് റൈറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാണ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിലോട്ടുള്ള ഇൻഹെറിറ്റേഷൻ എവിടെ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ജേം സെൽ വേരിയേഷനിൽ മാത്രമേ
ഓക്കെ ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രീഷൻ ദാറ്റ് എക്സ്പ്രൈസ് ഇൻ ദി ഓവറി ഓർ ഇൻ ദി സ്പേം ടെസ്റ്റ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജേംസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൽ കീമോ തെറാപ്പി നടത്തുമ്പോൾ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പീസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ജേം സെൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും കാരണം എന്താ ജേം സെൽ ഒരു മ്യൂട്രീഷൻ നടന്നാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻഡോ സൾഫാൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻഡോ സൾഫാൻ സ്പ്രേ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പത്തെ ആൾക്കാരെക്കാളും കൂടുതൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായത് അടുത്ത ജനറേഷൻ പിന്നുള്ള അടുത്ത ജനറേഷനാണ് എങ്ങോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അടുത്തടുത്ത ജനറേഷനോട്ട് വന്നത് പറയാൻ കാര്യം ന്യൂട്രീഷൻ എവിടെയാണ് നടന്നത് അന്ന് അന്ന് ആദ്യം നടന്നത് ജേം സെല്ലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജേം സെല്ലിലും ന്യൂട്രീഷൻ നടന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ എനിവേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഏത് സെല്ലിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു ഇനി എങ്ങനെ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു അതൊരു ചോദ്യമല്ലേ സോ what cause the mutation based on that mutations can be divided into two types that is spontaneous mutation and the other is induced mutation then the spontaneous spontaneous means natural right? so if a mutation is taking place naturally how can mutation take place naturally it is possible enginana dna replication adhaya or parent strand nu or daughter dna strand undavunnena and dna replication nu vilikkunnathu enginana dna replication undavunnathu ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ന്യൂ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ജി ടി 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 സീക്വൻസ് അതാണല്ലോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് സീക്വൻസ് അതിനെ പോളിമറൈസ് എൻസൈം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം വന്ന് നോക്കി അതുപോലെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി കെ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ഇറ്റ് ചെയ്യുക ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് എം ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് ചെയ്യുക ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഓക്കെ നൗ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി പേരൻറ്റ് സീക്വൻസ് പേരൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണിത് ഇനി എന്താണ് പേരൻറ്റ് സീക്വൻസിലൂടെ എ ടി സോറി സി 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 അങ്ങനെ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ താഴെ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ താഴെ എന്തായിരിക്കും ടി എ ജി 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 ഇതാണ് പേരൻറ്റ് സീക്വൻസ് ഇനി പേരൻറ്റ് സീക്വൻസിന് ഓക്കെ ഇനി പേരൻറ്റ് സീക്വൻസിന് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പേരൻറ്റ് സീക്വൻസിലേക്ക് മായ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഡോട്ടർ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കും ഡോട്ടർ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ആരാ വരുന്നത് പോളിമറൈസ് എൻസൈം എന്നുള്ള ആൾ വരും ഇറ്റ്സ് ആൻ എൻസൈം പോളിമറൈസ് എൻസൈം ഞാൻ പോളിമറൈസ് എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പോളിമറൈസ് എൻസൈം എക്ക് നേരെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ടിക്ക് നേരെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് എ ഉണ്ടാക്കുന്നു സിക്ക് നേരെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ജി വെക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ജി വെക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ അദ്ദേഹം അറിയാണ്ട് എ തന്നെ ചുന്ന് വിചാരിക്കുക നോർമലി ഇങ്ങനത്തെ എറേഴ്സ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ എറർ അപ്പം തന്നെ പോളിമറൈസ് എൻസൈം അതിനെ അപ്പം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കും ആ എറേഴ്സിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് സം ടൈംസ് ആ ചേഞ്ച് നടക്കില്ല അവിടെ എന്താണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് എറർ ഉണ്ടായി വരും അങ്ങനെ എറർ ഉണ്ടായാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു എറർ ഉണ്ടായാൽ അതെന്താണ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആ എറർ ഉണ്ടായത് ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് ഡി എൻ എയിൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും മ്യൂട്ടേഷൻസ് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്നൊക്കെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഒരിടത്തും വേറെ ഒരിടത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിഞ്ഞു പോകും ബോഡിയിൽ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബോഡിയിൽ അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങനത്തെ മ്യൂട്ടേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ഇൻഡ്യൂസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ദ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓർ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡി എൻ എ വിച്ച് ഇസ് കോസ് ബൈ സം അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ബോഡിയിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റേഡിയേഷൻസ് റേഡിയേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് കെമിക്കൽസ് അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസ് കൊണ്ടോ റേഡിയേഷൻസ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ സെൽസിന് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നാൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻഡ്യൂസ് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം അത് നമ
സോ ഇതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോസറ്റീവ് ഫാക്ടർ എങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഏത് സെല്ലിലുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സെല്ലിൽ തന്നെ ഏത് ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടായി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടായി അപ്പം തന്നെ സെല്ലിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോംസോംസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോംസോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രോംസോംസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ട്വൻറ്റി ത്രീ പേഴ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്രോംസോംസ് ഓട്ടോസോമൽ ക്രോമസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സെക്സ് ക്രോംസോം സോ ഓട്ടോസോംസ് എന്നുണ്ട് ക്രോമസോംസ് വിച്ച് ഡയറക്റ്റ്ലി അതായത് ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂ ദീസ് ആർ ക്രോംസോംസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ സെക്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗാൻസ് നമ്മുടെ സെക്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രോംസോംസ് അല്ല അങ്ങനെ സെക്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാത്ത ക്രോമസോംസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോസോംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതിൽ യു നോ ദ യു ക്യാൻ സീ ദ ഓൾ ദീസ് ഇത്രയും ക്രോമസോംസിനെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്രോംസോം തൊട്ട് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്രോംസോം വരെ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോസോംസ് വി കോൾ ദം ഓട്ടോസോംസ് ബിക്കോസ് എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ദേ ആർ നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദി സെക്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗാൻസ് നമ്മുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സെക്സ് ക്രോമസോമാണ് അതായത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ആണ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സും ഒരു വൈ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അവർ ആണാവുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെക്സ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ അല്ലെ ഇത് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്രോമസോമാണ് ഈ എക്സും ഈ വൈയും ആണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തേർഡ് പെയറാണ് അവരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ക്രോമസോമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഓട്ടോസോമൽ ക്രോമസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോസോമിൽ നടക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഓട്ടോസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ദ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ നടക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രോമസോം ഇൻ വിച്ച് ദി മ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ അത് ഓട്ടോസോമൽ ആൻഡ് സെക്സ് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ലീതൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നോ വാട്ട് ആർ ലീതൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ലീതൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സിൽ ഇനിയും കുറേ പഠിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോ ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ വേർ ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പിൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദേ വോണ്ട് ബി വയബിൾ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പേഴ്സൺ എ ഇസ് ദേർ ആ എക്ക് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ദസ് എ പേഴ്സൺ എ എയുടെ എവിടെ ജേം സെല്ലിൽ എയുടെ ജേം സെല്ലിൽ എന്ത് നടന്നു ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു ആ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു ആ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ട് നോക്കി ഈ ജേം സെൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജേം സെല്ലിൽ നിന്നും അയാൾക്കൊരു ഓഫ് സ്പ്രിൻ ഉണ്ടായി ബി ആയിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്കൊരു ഓഫ് സ്പ്രിൻ ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ലീതൽ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ലീതൽ ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു വയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിൻ ഉണ്ടാവില്ല സം ടൈംസ് സം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർ ലീതൽ ആണ് വൈ ഡു വി കോൾ ടെസ് ലീതൽ ഞാൻ സം ജീൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അവർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ചില ജീൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ചില മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങ് അത്ര വലിയ മ്യൂട്ടേഷൻ ചില മാറ്റങ്ങളൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷെ ചില മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ചില ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകളിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് എങ്കിലും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഫെർട്ട
ക്രോമസോം തന്നെ മാറിപ്പോ അതായത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് അല്ലെ ക്രോമസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വിസിബിളി കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സംതിങ് ഹാപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ സീക്വൻസസ് ക്രോമസോമില് ജീനിന്റെ സീക്വൻസസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ ജീൻ വൺ ഇരിക്കുന്നു ജീൻ ടു ഇരിക്കുന്നു ഈ ജീൻ വണ്ണിന്റെയും ജീൻ ടുവിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ വൺ തന്നെ ഇരട്ടിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർ ദോസ് മ്യൂട്ടേഷൻ വിച്ച് അഫക്ട്സ് എ പാർട്ട് ഓർ എ ഹോൾ ഓഫ് ദി ക്രോമസോം ന വാട്ട് ആർ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ വിച്ച് അഫക്ട്സ് ഓൺലി എ പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ആ ജീൻ്റെ അകത്ത് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ദ മ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദസ് എ സീക്വൻസ് ചേഞ്ച് അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി ബേസസ് ആ ന്യൂക്ലൂട്ടൈഡ് ബേസ് ഇൻ ദ ഡി എൻ എ ഓഫ് എ ജീൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ ആ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലൂട്ടൈഡ്സ് വിച്ച് കോഡ് ഫോർ എ പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ ആ സീക്വൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ക്രോമസോമിൽ തന്നെ എങ്ങനത്തെ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു അനുസരിച്ച് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ വൺ ഇസ് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വേർ അ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഓഫ് ദ ക്രോമസോം ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ചിലപ്പോൾ നമ്പർ മാറാം ക്രോമസോം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി പോകാം ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്രോമസോം മുറിഞ്ഞു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോണിന് നീളം കൂടാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ സച്ച് എ മ്യൂട്ടേഷൻ വേർ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ഓൺലി എ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് വൺ നോട്ട് ടു ബേസസ് ഓഫ് എ ജീൻ കാണുമ്പോൾ വ്യത്യാസം നമുക്ക് തോന്നില്ല ജീൻ കാണുമ്പോൾ വ്യത്യാസം തോന്നില്ല ഫീനോടൈപ്പിൽ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഒരു ജീൻ്റെ ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് So, we learned what is mutation, different types of mutation. We learned what is different types of mutation based on the uh, level at which the change occurs. What level is the change? What is the lethal mutation? What is the chromosome? What is the mutation? What is the cell? What is the mutation? What is the mutation? So, I will learn this class. I will learn the next class. I will learn the next class. I will learn the next class. If you have any doubt, please feel free to ask me. Thank you.